ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം പോലെയുള്ള ഒരു പാൽപായസമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് എടുത്തിട്ടും അതുപോലെ അവരുടെ മണിക്കിണറിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കരുതരുത് എന്നാലും ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പാൽപായസം ആ പായസത്തിന് ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ നിറമെന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വറ്റിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കളറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം പിന്നെ വിറക് തീയ് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെയാണ് ഏകദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ടൈമുണ്ട് ശരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ പാൽപായസം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുള്ള കാരണം എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വെറും സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പാൽ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എത്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഫുൾ പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഒക്കെ മധുരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മധുരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം നെയ്യ് പിന്നെ പായസം റൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ഉണക്കല്ലരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഉണങ്ങല്ലരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ സംഭവം അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പായസം റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈമൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ പായസം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈമൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊരു അടുപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഉരുളിയിൽ അത്യാവശ്യ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം ഉള്ളി ചൂടായതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളി ചൂടാക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോഴേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ മുമ്പ് ഇവിടെ പിള്ളേർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായി അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് തീർക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉള്ളി ചൂടായി അതാണ്ടായത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും ചൂടുള്ള ഉള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര പാൽ എടുക്കണോ അത്രയും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കണത് അപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിൻ്റെ നാലരട്ടി വെള്ളമൊക്കെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ടൈം ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ടൈം ആവും അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ഉള്ളി തന്നെ നമ്മൾ വറ്റുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചേക്കാട്ടിലും വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിൻ്റെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ഉള്ളിയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ ഉള്ളി എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് തൂവി പോവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുപ്പത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ തിളച്ച് തൂവി പോവുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മളത് എടുത്ത് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്
എന്തെങ്കിലും ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കി വേഗം സദ്യക്ക് വേഗമാക്കി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുമല്ലോ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് വിഷുവിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് എല്ലാ പണിയും കഴിച്ച് വേഗം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈസി കുക്കർ പായസമൊക്കെ ഔട്ടാ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേഗം പോകാം ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പായസം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിഷു തന്നെ തയ്യാറാക്കണം എന്നില്ലല്ലോ നാളെയായാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ തിളച്ച് വന്നിട്ടില്ല നല്ല അത്യാവശ്യം തീയ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തെടുപ്പ് കൂട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഇളച്ച് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചേക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കുടുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇളക്കാം നമ്മുടെ പാല് കുറച്ച് ഒരു വിധം കൊക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരിയുടെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ അരിയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരക്കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഇതിൽ അരക്കപ്പിൽ മുക്കാ കപ്പ് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത്രയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ എന്തായാലും വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുക്കറിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കിടന്നാലാണ് നമ്മുടെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കൂലോ ഇനി ഇതാ അടിക്ക് പിടിക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പാട കിട്ടും ഒന്ന് നിറച്ച് പാടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പായ്ച്ചില്ല വെയിലില്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് അടുപ്പൊക്കെ വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറിയ തോന്നിയിട്ട് വെയിലൊക്കെ വന്നുണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യയുടെ അത്ര അങ്ങ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു പിങ്കിഷ് കളറൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വറ്റിയിട്ടേ പക്ഷേ ഈ വെയിൽ കാരണം നല്ല വൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മുക്കാൽ മണി മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ അരി വേവാൻ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാരണം എന്തോ അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നോ തീയിൻ്റെ ചൂടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തെടുപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തോടും നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല തീയൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്തായാലും എനിക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അരി വേവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാല് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധം കുറുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് മധുരം ചേർക്കണം അപ്പോൾ അരി വെന്തതിന് ശേഷമേ മധുരം ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അരി വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഞാൻ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും വേണ്ടി വരും നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കി ഓട്ടെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി നന്നായി തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പം വന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുപ്പ് നമുക്ക് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഓട്ടോറിലായ കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പായസമായി വന്നിട്ടുണ്
അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചല്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ആഴ്ചയും കൂടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുക അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വ